அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் முகநூடிலே ஒரு சில மாதங்களுக்கு தற்பொழுது அதிக மக்களால் தேடப்படுகின்ற ஒரு சொல்லாக அல்லது வெடியில் தேடப்படுகின்ற நபராக இருப்பவர் யார் என்று சொன்னால் சித்தர்கள் சித்தர்கள் என்பவர் யார் நம்ப முடியாத ஒரு செயலை செய்பவர்கள் சித்தர்கள் என்ற ஒரு பகுதியினரும் சித்து வேலை செய்பவரை சித்தர்கள் என்றும் ஒரு சார் மக்கள் அழைத்து வருகின்றனர் ஆனால் சித் என்ற சொல்லுக்கு உண்மை என்று பொருள் உண்மையாக இருப்பவர்களுக்கும் உண்மையான வழிபாட்டை மேற்கொள்பவர்களுக்கும் உள்ள தூய்மை உடையவர்களுக்கும் சித்தர்கள் என்ற பெயர் உண்டு நாம் கேள்விப்பட்ட அளவிலே பதினெட்டு சித்தர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர்களுடைய ஜீவசமாதிகளை நம்மில் பலர் கண்டும் வணங்கியும் வருகின்றோம் ஆனால் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தமிழ் மொழியால் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்திய திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் இவர்கள் அருளாளர்கள் என்ற பெயரிலே அழைக்கப்பட்டனர் இந்த நான்கு சைவ சமய குரவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர்களும் தம்முடைய செந்தமிழ் பன்னிசை பாடல்களால் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி இருக்கின்றனர் குறிப்பாக ஞானசம்பந்தரும் நாவுக்கரசரும் சுந்தரரும் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் வள்ளுவ பெருந்தகையார் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு என்று ஒரு அற்புதமான குரலை சொல்லுவார் அந்த திருக்குறளுக்கு என்ன பொருள் என்று சொன்னால் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு தவ வலிமையில் தம்மை மேம்படுத்தி கொண்டு வாழ்பவர்களுக்கு மரணம் வெல்லக்கூடியது தான் என்பதுதான் அந்த திருக்குறளினுடைய ஒரு பொருளாக விளங்குகிறது கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு என்பது அந்த திருக்குறள் இந்த சித்தர்கள் என்ற சொல்லுக்கு முந்தைய இலக்கியங்களிலே நிறைமொழி மாந்தர் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது அதையும் வள்ளுவரே தெரிவித்திருக்கின்றார் நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் என்று சொல்லுவார் மந்திரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கூற வந்த தொல்காப்பியரும் நிறைமொழி மாந்தர் ஆணைகள் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்ப என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார் அப்போது நிறைமொழி மாந்தர்கள் என்று சொல்பவர்கள் யார் என்று சொன்னால் தம்முடைய மனத்தாலும் செயலாலும் அனைவருக்கும் நல்லவற்றை செய்பவர்கள் தான் நிறைமொழி மாந்தர் அவர்கள் சொல்வது நடக்கும் நடப்பவற்றையே அவர்கள் சொல்வார்கள் இவர்களை தான் பிற்காலத்திலே சித்தர்கள் என்று அழைத்தார்கள் எட்டு வகையான யோகங்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கே தெரியும் அதில் முதல் நான்கு வந்து எல்லோராலும் பின்பற்றப்படலாம் பிற்பகுதியில் உள்ள நான்கும் பயிற்சியால் வருபவை என்று சொல்லக்கூடியது இயமம் நியமம் ஆகமம் பிரணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி இந்த எட்டிலே முதல் நான்கு என்பது இயமம் என்பது கொல்லாமையை வலியுறுத்துகின்றது நியமம் என்பது ஒழுக்க நெறியை வலியுறுத்துகின்றது அடுத்தது ஆசனம் ஆசனம் என்பது உடலை பல்வேறு பயிற்சிகளிலே ஈடுபடுத்துவது பிராணாயாமம் என்பது மூர்ச்சு பயிற்சியால் 
குண்டலினி சக்தியை உயிர்த்தள செய்தல் இது நான்கும் எல்லாராலும் முடியும் அடுத்த நான்கு பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி என்பது யோக பயிற்சியிலே சிறந்த பயிற்சி உடையவர்களுக்கு மட்டுமே சாத்திய ஆகக்கூடிய ஒன்றாக விளங்குகிறது இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் தவிர தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான சித்தர்களை நாம் கண்டும் கேட்டும் பழகியும் வருகின்றோம் ஆனால் நமக்கு அவர்களை அடையாளம் தெரியாது ஏன் குறிப்பாக இன்று மதுரை நகரத்திலேயே சுமார் பதினெட்டு சித்தர்களுக்கு மேலே உள்ள சித்தர்களை நாம் அறிமுகப்படுத்த முடியும் ஏனென்றால் மதுரையிலே நகரப்பகுதியிலே தலைவிரிச்சான் சந்து என்று ஒரு சந்து இருக்கின்றது அங்கே காசியிலிருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சுவாமி தலைவிரிச்சான் சுவாமி என்று ஒருவர் இருக்கின்றார் அப்படியே சிம்பக்கல் பகுதிக்கு சென்றோம் என்று சொன்னால் வெள்ளையப்ப சுவாமிகள் என்ப ஒரு ஜீவசமாதி உள்ளது அடுத்ததாக கீழே மாரட்டு வீதி என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் சடையாண்டி சுவாமிகளை வணங்கி வரலாம் அப்படியே வளப்பக்கமாக தெற்கு வெளி வேதிவியிலே வந்தோம் என்று சொன்னால் குட்டையா ஞான சுவாமிகளை வணங்கலாம் இப்படி மதுரை நகருக்குள்ளேயே ஜீவசமாதிகள் நிரம்ப கிடக்கின்றன சிலர் இந்த ஜீவசமாதிகளை அதிஷ்டானம் என்ற பெயரிலேயே குறிப்பிடுவது உண்டு அப்படி பார்த்தேன் என்று சொன்னால் மதுரை நேதாஜி ரோட்டிலே குழந்தை சுவாமிகள் என்று ஒருவருடைய ஜீவசமாதி உள்ளது காலவாசலிலே குழந்தை ஆனந்த சுவாமிகளுடைய அதிஷ்டானம் விளங்குகிறது ஆரப்பாளையம் பகுதியிலே தங்கவேல் சுவாமிகளும் மற்ற ராமலிங்க சுவாமிகளுடைய ஜீவசமாதிகளை கண்டு வணங்கலாம் அப்படியே திருப்பரகுன்றம் நோக்கி சொன்றோம் என்று சொன்னால் அங்கே மௌனகுரு சுவாமிகள் சமாதியை வணங்கலாம் அருகிலேயே மிக புகழ்பெற்ற மாயாண்டி சுவாமிகள் அங்கே ஜீவசமாதியுடன் விளங்குகிறார் அது மட்டுமல்லாது மேலே அவரை புகழ்ந்து பாடிய மாரியப்ப சுவாமிகளும் நடராஜ சுவாமிகளும் விளங்குகிறார்கள் அதற்கு மேலே குன்றிலே நடந்து சென்றோம் என்று சொன்னால் சோமப்ப சுவாமிகள் ஜீவசமாதி அடையலாம் இப்படி நம்முடைய வாழும் காலத்திற்கு முன்னர் வாழ்ந்த அருளாளர்களையும் சித்தர்கள் என்று தான் வளைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சித்தர்கள் பற்றிய தொடர்ச்சியான பதிவு தொடர்ந்து வர இருக்கின்றது அதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் திருச்சிற்றம்பலம் 